그래 그러면 저녁은 도읍지에서 먹고 응? 도읍지? 아니 우리 그때 갔던 노건 있잖아 거기서 조금만 더 걸어가면 야 노건이 아직도 있나 보네 지금 어딘데? 크로네? 아 그러면 그냥 하, 크로네도 진짜 많이 갔었는데 대학 시절 나는 학교 앞 빵집에서 간단히 배를 채우곤 했다. 고소한 빵 냄새를 맡으면 괜히 마음이 들뜨는 것 같다. 그리고 그 시절 우연히 만난 그녀는 내 첫사랑이었다. 1987년 개업해 오랜 시간 많은 사랑을 받아온 해기동의 대표 빵집 크로네 베이커리. 위치는 경희대 정문에서 도보 2분 거리로 경희의료원과도 가깝지요. 그래서 처음 온 사람들도 누구나 쉽게 찾을 수 있다고 하네요. 추억의 맛을 느낄 수 있는 단팥빵, 슈크림빵은 물론 크로플, 소금빵 등 요즘 최고 인기 종류의 빵까지. 이렇듯 저렴한 가격에 맛 좋은 빵들을 만나려면 크로네 베이커리만한 빵집도 없겠죠. 얼마 지나지 않아 그녀를 다시 보게 되었다. 한참을 망설이다 용기를 내 연락처를 그녀에게 주고 왔다. 하, 조금 더 멋있게 행동할 걸. 후회가 밀려온다. 급변하는 주변 상권 속에서 꿋꿋이 자리를 지켜온 이곳 노건은 1985년에 개업한 전통 찻집인데요. 그러나 격변의 시대 2010년대에 접어들면서 노건 또한 변화를 겪어야 했습니다. 우리 경희대 근처에도 최신식 카페들이 우후죽순 생겨나기 시작했고 결국 회기동의 터줏대감 노건조차 변화의 굴레에서 벗어날 수 없었지요. 하지만 회심의 프로젝트 노건 리마인드를 통해 2018년 노건은 다시 문을 열었습니다. 노건 역시 경희대 정문에서 멀지 않은 곳에 위치해 있는데요. 가파른 계단을 따라 내려가면 펼쳐지는 넓고 아늑한 공간. 찻집답게 전통적인 분위기가 참 인상적이죠? 그럼 메뉴를 한번 살펴볼까요? 오후 12시, 오후 3시, 흑임자 꼬수비, 쑥꼬수비 같은 앙증맞은 이름의 메뉴들이 눈에 띄네요. 지친 몸과 마음을 달래고 싶다면 찻집 노건에 들러보세요. 드디어 그녀와 밥을 먹게 되었다. 근데 무슨 얘기를 꺼내야 하지? 회심의 매트를 날려야겠다. 혹시 어디서 타는 냄새 안 나요? 지금 제 마음을 타고 있잖아요. 어라? 그녀의 표정이 나빠졌다. 이렇게 그녀는 떠나갔다. 1994년 개업한 도읍지는 경희대생이라면 모르는 사람이 없다는 세기동 대표 한식집인데요. 경희대 정문 근처 대형마트 쪽길로 들어가면 고즈넉한 분위기를 풍기는 입구를 발견할 수 있습니다. 제육, 된장찌개 백반 등 정겨운 메뉴뿐만 아니라 여러 명이서 즐길 수 있는 통, 돼지, 김치찌개와 두루치기까지 집밥이 그리운 자취생들에게 이만한 희소식이 없겠지요 부담스럽지 않은 가격과 든든한 양 덕분에 선후배 간의 만남의 장소로도 유명하다고 합니다 도읍지만의 푸근한 밥상이라면 허기진 몸과 영혼 모두 거뜬히 채울 수 있지 않을까 싶습니다 세월이 지나도 변하지 않은 장소를 찾아서 시간을 거슬러 회기로 회귀하다 추억은 방울방울 그 시절 그 회귀 <목소리>